，白山带人向盘门踢馆，强抢熏儿。正当萧炎为如何收服陨落心炎苦恼之时，一位新生气喘吁吁的朝他跑来，满脸焦急。看见萧炎后，立马高声大喊了起来：“头出事了！”萧炎面色瞬间沉了下去。怎么了？原来是有人强行招揽盘门成员，正在与熏儿和虎家对峙。而领头之人正是那叛逃的白山，他如今已经加入了白帮。萧炎不由破口大骂，吃里扒外的东西。新生住宿区内，熏儿和虎家站在一众新生前面，而在他们对面，一位白衣男子正在努力劝说。在他看来，盘门绝对无法长久，其他势力都会盯上盘门内的新生，迟早都会被蚕食。熏儿和虎家没必要硬撑。熏儿冷漠地瞥了白山一眼：“我们新生区并不欢迎你。”熏儿冰冷的态度让白山的脸色阴冷了不少。还没等白山开口。一个粗犷的声音响起：“白山，何必再说废话？直接将他们打垮就是。”一位身材健硕的男子缓缓走出，眼神却在熏儿身上来回游走。此人名为富敖，乃是白帮的骨干，实力已经达到斗灵级别。白山立马笑脸相迎，谄媚的嘴脸让熏儿又是一阵恶寒。不过白山并未支持富敖直接动手，还想在熏儿面前保留最后一丝风度。富敖看见熏儿后，也立马改变了注意。看在熏儿的面子上，只要盘门交出五名新生，白帮日后就不再找盘门麻烦。不过还有一个附加条件，那五人之中必须包含熏儿。富敖那猥琐的想法几乎写在脸上，白山的眼神中都闪过一丝阴冷。所有对熏儿有想法的人，都是他的敌人。只不过，富敖的目光全锁定在熏儿身上，并没有发现白山的异常。盘门不会交出一个人。熏儿的脸色愈发冰冷，眼神中满是冷漠之意。富敖脸上的笑容逐渐收敛，眼神骤然变得凌厉起来。既然如此，那看来也只能用强了。那就来试试。虎家身躯一震，翠绿色斗气覆盖全身，他身后的新生也跟着一同爆发，庞大的气势瞬间涌出。富敖却是冷冷一笑，这届的新生果然嚣张的有些没边了。他往前重重踏出一步，蔚蓝色的斗气翻涌而出，一股极强的气势从他身上爆发而出，新生瞬间被他压了下去。白山眼神复杂的看了熏儿一眼，狠狠一咬牙，便带着身后之人冲了上去。熏儿手中金光乍现，磅礴的斗气瞬间凝聚。可就在此时，一道黑影砸落在战场中央，溅起了漫天烟尘。富敖大手一挥，用斗气驱散了烟尘。只见一柄黑色重尺插在地上，萧炎和吴昊的身影出现在重尺之后。白山脸色微变，但并没有太过惊慌，毕竟他身旁有富敖撑腰。底气自然要充足不少，没想到你们还敢回来！白山不屑地看着萧炎和吴昊，萧炎只是冷冷扫了他一眼，便将注意力集中在了富敖身上。萧炎和吴昊的出现，让新生的士气瞬间振奋了起来。熏儿看着萧炎的背影，才刚开口，萧炎便打断熏儿的话，回头柔声道：“接下来交给我吧。”熏儿的一双美目闪出一道亮光，看着萧炎那自信的背影，差点吃了。你就是萧炎。富敖看着熏儿和萧炎那柔情的模样，心中怒火更盛。萧炎自信承认了身份，同时还不忘对白山大肆嘲讽一番。但富敖并没有给二人唇枪舌战的机会，直接向萧炎伸出一只手掌：“交给我十五名新生，我们立马离开。”萧炎冷声回应：“若是不交呢？”富敖咧嘴一笑，面目变得有些狰狞：“那就打到你交。”萧炎扭动了一下脖子，缓缓提起了插在地上的玄重尺，一步踏出，自信地喊道。单挑，你赢了，按你说的办；我赢了，白帮三个月内不许找盘门麻烦，敢接吗？富敖双眼微眯，打量着萧炎。白山顿时急了，以白帮的实力，足以碾压现在的新生。但若是单挑，富敖不一定能赢下萧炎，毕竟他曾亲身感受过萧炎的爆发。富敖却不顾劝阻，只是要将赌注改一改。交出的十五人中，必须包含熏儿。此话一出，萧炎的脸色瞬间冰冷下来。富敖的话显然触碰了萧炎的逆鳞，熏儿突然伸出小手握住了萧炎的拳头。萧炎哥哥，比。萧炎的脸色立马柔和了下来，回头摸了摸熏儿的脑袋，然后看向富敖，开始吧。富敖狞笑一声，好，有胆量，体内的斗气开始翻涌。萧炎双手飞速结印，一缕青色火焰慢慢萦绕全身，在他脸上都凝结出了一道道符文。显然，萧炎再次动用了天火三玄变。他的气势瞬间暴涨，直接到了斗灵的阶段。富敖的表情凝重了不少，但嘴角还是露出了一丝轻笑。今日便让你瞧瞧，什么才是真正的斗灵强者。
，富敖手中多出了一把蓝色三叉戟，对着萧炎暴刺而去。萧炎抡起玄重尺，直接扫了出去，铿锵的碰撞声响彻全场。富敖被震得退了半步，但随即他又蓄势冲出，青色和蓝色两道流光不断在空中相撞，爆发出阵阵刺耳的金属摩擦之声，火光四射。周围观战之人都下意识地退开了几米，久攻不下，富敖渐渐失去了耐心。三叉戟上的斗气迅速凝结，一直能量鲨鱼缓缓浮现，这是斗灵强者才有的斗气凝物。富敖将手中三叉戟往前一刺，能量鲨鱼便朝着萧炎撕咬而去。萧炎不敢大意，身上瞬间涌出大量青色火焰，将手中的玄重尺完全包裹住。反手一扫，一道半月形的能量光刃径直飞出，与那蓝色鲨鱼轰击在一起。爆发出漫天水雾，富敖的脸色这才开始难看起来。萧炎果然不是那般好对付的。就在他惊诧之际，萧炎的喉咙滚动了起来，一声狮吼从口中笑出。富敖只觉脑袋嗡鸣不止，顿时失去了意识。萧炎松开玄重尺，化掌为拳，身形一闪，便出现在富敖身侧。一拳重重击在富敖的侧脸之上，富敖如同断线风筝一般，在空中翻滚了几圈，最终砸落在了十几米开外的地面上。完全不再动弹，这就是激怒萧炎的下场。